हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट द गाइस आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं डेरिवेशन यूलर्स इक्वेशन की यूलर्स इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इसके लिए हमने क्या कहा कि एक रिजिड बॉडी ले लेंगे दैट इज रोटेटिंग विद एन एंगल वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड एक बॉडी रोटेट कर रही है जो कि उसकी एंगल वेलोसिटी है ओमेगा गाइस एक पेन पेपर साथ में ले लेना क्योंकि ये जो मैं कैलकुलेशन है ना ऑरेंज में लिखी हुई ये आप साथ साथ में सॉल्व करोगे तो आपको इजिली समझ में आएगा ठीक है उसके बाद है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है हमने उनको कह दिया प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द रिजिड बॉडी मतलब जो रिजिड बॉडी के प्रिंसिपल एक्सेस है वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए ठीक है कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस वाई एंड जेड एक्सेस तो प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द रिजिड बॉडी हमारे एक्स वाई और जेड एक्सेस हमने ले लिया देन द एंग्लो मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी इज गिवन बाय आपको पता है एंग्लो मोमेंटम का फॉर्मुला होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा तो वही हमने यहाँ पे कॉम्पोनेट्स में डिवाइड करके लिख दिया एल इज इक्वल टू आई एक्स ओमेगा एक्स आई कैप प्लस आई वाई ओमेगा वाई जी कैप प्लस आई जेड ओमेगा जेड के कैप ठीक है जी आगे चलते हैं यहां पे ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड जो है कॉम्पोनेट्स है एंगुलर वेलोसिटी के कॉम्पोनेट्स मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस में हम उसके कॉम्पोनेट्स बना दे रहे हैं एंड जो हमारा आई एक्स आई वाई आई जेड है वो कॉम्पोनेट है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी के आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना एक बॉडी का तो उसके कॉम्पोनेट्स हमने लिख दिए और ओमेगा जो है एंगुलर वेलॉसिटी उसके कॉम्पोनेट्स करके हमने यहां पर लिख दिया अब नाउ सपोज दैट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फिक्स इन द बॉडी इट सेल्फ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब हमने एक नया केस लिया कि जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो बॉडी के अंदर ही फिक्स है अगर अंदर ही फिक्स है तो उससे क्या होगा जैसे जैसे बॉडी रोटेट करेगी एज द बॉडी रोटेट द कॉर्डिनेट एक्सेस ऑल्सो रोटेट विद बॉडी अब देखो ना यार अगर हमारे जो एक्सेस है वो कॉर्डिनेट बॉडी के अंदर ही आ जाए तो जैसे जैसे बॉडी रोटेट करेगी एक्सेस भी साथ साथ में बॉडी को रोटेट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा जो आई कैप जे कैप के कैप जो हमारे एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बॉडी के साथ साथ रोटेट करेंगे यहां पर मैंने वही बात बताई है कि आई कैप जे कैप के कैप जो है वो चेंज करेंगे टाइम के साथ एंड उसके साथ साथ प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा जो हमारा आई है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो तो फिक्स हो गया वो भी सेम है लेकिन जो हमारा ओमेगा है वो चेंज होगा और आई कैप जे कैप के कैप जो है वो साथ में चेंज होगा ये बात बस आपको समझ में आनी चाहिए अगर ये समझ में आएगी तो आगे बढ़ते हैं आगे कहता है हमने क्या किया डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया इस इक्वेशन का इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब उससे क्या हुआ हमने सबसे पहले किया आई तो हमारा कांस्टेंट है तो आई एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा डी ओमेगा एक्स ओवर डी टी आई कैप प्लस डी आई वाई कांस्टेंट आ गया डी ओमेगा वाई ओवर डी टी जे कैप प्लस यहां पे ओमेगा जेड का किया और प्लस अब आई कैप का होगा जे कैप का डिफ्रेंसिएशन और के कैप का डिफ्रेंसिएशन होगा आई होप आपको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से आती है यार क्योंकि अब इस वीडियो में डिफ्रेंसिएशन समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा बस इतना बता सकता हूं डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड ठीक है अगर दो चीजों को अगर मैं यू वी को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या करूंगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड यही करूंगा ना ओके okay. आगे बढ़ते हैं अब हमें यहां पर ना एक एनालॉजी लगानी है इस चीज में एनालॉजी मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर हमें बात पता है और हमें यह भी पता है जो v होता है dr आर ओवर डी होता है यहां से हमने इन दोनों से निकाल लिया dr आर ओवर डी जो है ओमेगा क्रॉस r हो गया अब इससे एक एनालॉजी लगाएंगे जिससे कि हम कह देंगे कि जो di आई ओवर डी है वो ओमेगा क्रॉस i होगा डी जे ओवर डी टी ओमेगा क्रॉस जे डी के कैप ओवर डी टी ओमेगा क्रॉस के कैप होगा इससे हमने इस एक्सप्रेशन से ये तीन एनालॉजी लगा दी अब हम क्या करेंगे इस इन तीनों को ऊपर पुट कर देंगे ठीक है यहां पे डी आई कैप ओवर डी टी डी जे कैप ओवर डी टी डी के कैप ओवर डी टी में पुट करेंगे भाई साथ साथ में करते रहो यार आपको बहुत अच्छे से इक्वेशन समझ में आ जाएगी आगे मूव करते हैं जब इसको हमने यहां पे पुट किया इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये देखो ऊपर ये वाला तो फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा प्लस में हमने यहां पर लिख दिया ओमेगा क्रॉस आई कैप ओमेगा क्रॉस जे कैप ओमेगा क्रॉस के कैप अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है यहां से ओमेगा कॉमन ले लेना है यहां से ओमेगा को कॉमन ले लेना है कॉमन लिया तो अंदर आपका फिर से जो है एल बन जाएगा देखो ध्यान से देखो ओमेगा हमने यहां से कॉमन लिया ना तो यहां पे हमारा ओमेगा क्रॉस एल बन गया ठीक है अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आगे बढ़ते हैं पहुंच गए तो ठीक है नहीं तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लेना अब क्या
और फिर उसके बाद आई एक्स ओमेगा एक्स आई वाई ओमेगा वाई आई जेड ओमेगा जेड जो एल के हैं तीनों डायरेक्शन में कॉम्पोनेट्स वो लिख दिए अब इनका हमने यहां पर निकाला क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे आगे उसको क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से सॉल्व किया क्या किया हमने ये देखो यहां पे ओमेगा वाई ओमेगा जेड है ना तो ओमेगा वाई ओमेगा जेड आई कैप को कॉमन ले लिया आई वाई माइनस आई जेड हो गया सिमिलरली ओमेगा एक्स ओमेगा जेड जे कैप को कॉमन लिया और यहां पे ओमेगा एक्स ओमेगा वाई के कैप को कॉमन लिया अब क्या करना है जो ये निकला है उसके बाद नाउ सब्सिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थ्री इस इक्वेशन में ओमेगा क्रॉस एल की वैल्यू ये वाली सब्सिट्यूट कर दो अब क्या हुआ यहां पे जब हम सब्सिट्यूट करेंगे तो कुछ इतनी बड़ी ये, सी ये एक इक्वेशन बन जाएगी ठीक है ये बनी ऑरेंज में जो लिखा है ऑरेंज वाली इक्वेशन बन गई अब ऑरेंज वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है आगे क्या करना है ये देखो आई एक्स डी ओमेगा एक्स ओवर डी टी माइनस आई वाई ये जो है ना आई कैप वाली चीजें ऊपर से कॉमन ले लिया ये देखो ये आई कैप वाला चीज और एक ये आई कैप वाली चीज है I कैप कॉमन ले लिया J कैप वाला कॉमन लिया K कैप कॉमन लिया ऑरेंज वाली इक्वेशन में I कैप J कैप और K कैप वाले तीनों चीजें कॉमन ले लिया उसके बाद हमने कहा कि हमें एक चीज पता टाओ टाओ इज इक्वल टू डी एल ओवर डी टी टाओ मतलब टॉर्क जो होता है तो टाओ अगर डी एल ओवर डी टी होता है तो अब हम बहुत बड़ा काम है थोड़ा सा मतलब हम हम क्या करने जा रहे हैं हम डी एल ओवर डी टी को कॉम्पोनेंट्स में करेंगे टाओ इज डी एल ओवर डी टी टाओ एक्स आई कैप प्लस टाओ आई जे कैप प्लस टाओ जेड के कैप भाई इतना समझ में आया देखो क्या फिर से डीएल ओवर डी टी वैल्यू हमने निकाल ली यहां पर हमें पता कि डीएल ओवर डी टी होता है टाओ के बराबर अब हमने क्या किया यहां पर टाओ एक्स आई कैप टाओ वाई जे कैप टाओ जेड के कैप कर लिया यहां पे आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यू है बस हमारी इक्वेशन यहां पे समाप्त होती है खत्म होती है आई कैप की वैल्यू आई कैप के साथ मतलब टाओ एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी आई एक्स ओमेगा एक्स ओवर डी टी माइनस आई वाई माइनस आई जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड ये आपकी आएगी टाओ एक्स की वैल्यू ये देखो कुछ इस तरह से ये देखो टाओ एक्स की वैल्यू ये आ गई टाओ वाई की वैल्यू ये आ गई और टाओ जेड की वैल्यू हमारी ये आ गई यहां से ये जो तीन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इनको हम कहते हैं यूलर्स इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ये आप एक बार फिर से देखो ये देखो मैंने क्या किया यहां पर टाओ एक्स की वैल्यू आई कैप वाली यहां से ले लिया टाओ वाई जे कैप था ये यहां पे जे कैप की वैल्यू यहां से ले ली टाओ वाई टाओ जेड के लिए ये वैल्यू आएगी उसके बाद अब आपको क्या है बहुत जो इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी वो ये है आपको ये तीनों इक्वेशंस को याद रखना है क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं ना ये वहां पे काम में आएगी अब ये याद कैसे करना है देखो टाओ एक्स की अगर मैं बात करूं तो पहली बार आई एक्स डी ओमेगा एक्स ओवर डी टी टाओ वाई में आई वाई डी ओमेगा वाई ओवर डी टी टाओ जेड में आई जेड डी ओमेगा जेड ओवर डी टी तो हमेशा पहले तो ये एक्स एक्स वाला आएगा माइनस में क्या करना है एक्स वाले को अगर टाओ एक्स की बात करूं तो एक्स वाले को छोड़ दो माइनस कर दो ओमेगा वाई ओमेगा जेड टाओ वाई में यहां पे देखो टाओ जेड माइनस आई सॉरी आई जेड माइनस आई एक्स ओमेगा एक्स ओमेगा जेड और यहां पर अगर जेड है तो यहां पे एक्स वाई आ जाएगा ओमेगा एक्स ओमेगा वाई सो गाइज ये है आपकी यूलर्स इक्वेशन की तीन सेट ऑफ इक्वेशन जिन्हें हम कहते हैं यूलर्स इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करना एंड अपने क्लासमेट्स के साथ इस इक्वेशन को जरूर शेयर करना एंड मैंने और भी ज्यादा इक्वेशन बहुत सारी इक्वेशन अपने चैनल की प्ले में डाला हुआ मैकेनिक्स नाम से प्ले बनी हुई है आप और भी इक्वेशन देख सकते हो जैसे रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल इन सेंटर ऑफ मार्स सिस्टम लैब सिस्टम फिर रिकॉयल एंगल के बीच में रिलेशन वो सब कुछ मैंने डालो आप वो भी वीडियो देख सकते हो सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड यस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच